Greetings everyone. Welcome to our channel Student Station. If you are channel, subscribe to our channel. This video is 9th Standard Science Unit 7 Heat Lesson Oda, Book Back Exercise. Page number 88. Roman number 1. Choose the correct answer. First one. Calorie is the unit of heat. A option. Heat is the right answer. Second. SI unit of temperature is Kelvin. D option Kelvin. Then third one, two cylindrical rods of same length have the area of cross section in the ratio 2 is to 1. If both the rods are made up of same material, which of them conduct heat faster? This is ratio. If a rod A is 2, ratio 2 and the length. So rod 1, C option is the right answer. Then fourth one, in which mode of transfer of heat, molecules pass on heat energy to neighboring molecules without actually moving from their positions? Answer is B option, conduction. Then five, a device in which the loss of heat due to conduction, convection and radiation is minimized is D option, thermos flask. Roman number 2 fill in the blanks. First one, the fastest mode of heat transfer is radiation. During daytime, air blows from land to sea. Answer is land to sea. Liquids and gases are generally bad conductors of heat. Then number 4, the fixed temperature at which matter changes state from solid to liquid is called melting point. Answer is melting point. Then assertion and reason type questions. Mark the correct choice as. First one, if both assertion and reason are true and reason. So in the five A, B, C, D, null option. So first one, pathingana, assertion. Food can be cooked faster in vessels with copper bottom. This is the right assertion. Copper is the best conductor of heat. This is the answer. Vandhu. A. A option. Adhadhu, bo if both assertion and reason are true. And reason is the correct explanation of assertion. A option is the right answer for first one. Second. Assertion. Maximum sunlight reaches earth's surface during the noon time. Assertion right. Reason. Heat from the sun reaches earth's surface by radiation. This the statement to correct. But this is the reason is correct. B option is the right answer. Both assertion and reason are true. But reason is not the correct explanation of assertion. Second one is B option right answer. Third one. When water is heated up to 100 degrees Celsius, there is no raise in temperature until all water gets converted into water vapor. Assertion statement when the correct boiling point of water is 10 degrees Celsius. So the statement when the wrong C option right answer third one if assertion is true but reason when the false. Then Roman number four answer briefly first one define conduction page number 81 conduction 81 la C conduction. 7.2.1 second paragraph the process of transfer of heat in solids from a region of higher temperature to a region of lower temperature without the actual movement of molecules is called conduction so Roman number 4 the first one in the 4 lines answer then question number 2 ice kept Ice is kept in a double walled container why this is the answer in the book an ice box is made of double wall and the space between the walls is filled with some non-conducting materials to provide heat insulation so that the loss of heat can be minimized. Hence, ice is kept in a double walled container. Third one, how does the water kept in an earthen pot remain cool? This is the answer in book. An earthen pot consists of small pores from which the water inside the pot constantly seeps out and gets evaporated due to the presence of high temperatures around it. The evaporation process requires heat which is acquired from the surface of the pot hence making the water and the pot cooler. Fourth one, differentiate convection and radiation. Convection, differentiate and then the tabular column put it in the side convection. In the radiation, page number 82. Convection can answer. 82 la first point. Convection is the flow of heat 
through a fluid from place of higher temperature to places of lower temperature by movement of the fluid itself it is first point second point vandu inge edhikonga convection need matter to be present second point convection need matter to be present third point vandu example convection in daily life example potta hot air balloon breezes then winds chimneys so a hot air balloon and breezes matum kuda edalam third point example matum edudna podum then radiation radiation page number 83 la irukku paarenga radiation topic irukku liya adula irundhu ஃபிஃப்த் லைனில் ரே சாரி அந்த ரெட் கலரில் இருக்கிறது ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் எழுதணும் ரேடியேஷன் இஸ் த ஃப்ளோ ஆஃப் ஹீட் ஃப்ரம் ஒன் பிளேஸ் டு அனதர் பை மீன்ஸ் ஆஃப் எலக்ட்ரோ மேக்னட்டிக் வேவ்ஸ் இந்த ஹைலைட்டட் பண்ணி கொடுத்துருக்காங்க பார்த்திங்களா அந்த டூ லைன்ஸ் வந்து ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் அடுத்த செகண்ட் பாயிண்ட் வந்து ரேடியேஷன் கேன் அக்கர் ஈவன் இன் வேக்யூம் அடுத்த தேர்ட் பாயிண்ட் வந்து எக்ஸாம்பிளில் ஒயிட் ஆர் லைட் கலர்ட் கிளாத்ஸ் ஆர் குட் ரிஃப்ளெக்டர்ஸ் ஆஃப் ஹீட் தே கீப் அ ஸ்கூல் டியூரிங் சம்மர் இது வந்து தேர்ட் பாயிண்ட் ஸோ டோட்டலி த்ரீ பாயிண்ட் டிஃப்ரென்சியேஷன் பிட்வீன் கன்வெக்ஷன் அண்ட் ரேடியேஷன் ஃபிஃப்த் ஒன் வை டூ பீப்புள் ப்ரிஃபர் வியரிங் ஒயிட் கிளாத்ஸ் டியூரிங் சம்மர் பேஸ் நம்பர் எயிட்டி த்ரீ இப்போ லாஸ்ட்டாக நம்ம ஒரு பாயிண்ட் பார்த்தோம் இல்லையா எயிட்டி த்ரீயில் ஒயிட் ஆர் லைட் கலர்ட் கிளாத்ஸ் ஆர் குட் ரெஃப்ளெக்டர்ஸ் ஆஃப் ஹீட் தே கீப் அ ஸ்கூல் டியூரிங் சம்மர் ரொம்ப நம்பர் ஃபோர்த்தில் ஃபிஃப்த் ஒனுக்கான ஆன்சர் தென் கொஸ்டின் நம்பர் சிக்ஸ் வாட் இஸ் ஸ்பெசிஃபிக் ஹீட் கெப்பாசிட்டி பேஜ் நம்பர் எயிட்டி ஃபைவ் ஸ்பெசிஃபிக் ஹீட் கெப்பாசிட்டி இதோ இருக்கு பாருங்கள் லெஃப்ட் சைடில் bold a specific heat capacity of a substance is defined as the amount of heat required to raise the temperature of 1 kg of the substance by 1 degree celsius or 1 kelvin so adu varaikum roman number 4th la 6th one kana answer ninga si unit add pandradha add pannikalam illa idu varaikum close pandradhanal pannikalam roman number 4th la 6th one kana answer okay then question number 7 define thermal capacity page number 85 right side la irukku paarenga heat capacity or thermal capacity is defined as the amount of heat energy required to raise the temperature of a body by 1 degree celsius it is denoted by c letter c heat capacity equal quantity of heat required by raising temperature so c equal q by t then roman number 8 define specific latent heat capacity page number 87 எயிட்டி செவனில் ரைட் சைடில் ஸ்பெசிஃபிக் லேட்டன்ட் ஹீட் இஸ் தி அமௌண்ட் ஆஃப் ஹீட் எனர்ஜி அப்சார்ப்ட் ஆர் லிபரேட்டட் பை யூனிட் மாஸ் ஆஃப் எ சப்ஸ்டன்ஸ் டியூரிங் சேஞ்ச் ஆஃப் ஸ்டேட் விதவுட் காசிங் எனி சேஞ்ச் இன் டெம்பரேச்சர் த எஸ்ஐ யூனிட் ஆஃப் ஸ்பெசிஃபிக் லேட்டன்ட் ஹீட் இஸ் ஜூல் பர் கிலோகிராம் ஜே பை கேஜி ரொம்ப நம்பர் ஃபோர்த்தில் எயிட் ஒனுக்கான ஆன்சர் moving to roman number 5 answer in detail first one explain convection in daily life page number 82 convection in daily life 82 page number 82 la convection inga irukku paranga convection in daily life hot air balloons air molecules at the bottom of the balloon get heated by a heat source and rise as the warm air rises cold air is pushed downward and it is also heated when the hot air is trapped inside the balloon it rises in the air, hot air balloons you know then breezes during day time the air in contact with the land becomes hot and rises now the cool air over the surface of sea replaces it it is called sea breeze sea breeze na enna during night time air above the sea is warmer as the warmer air over the surface of the sea rises cooler air above the land moves towards the sea it is called land breeze so inna ninga convection in daily life nu eduthu hot air balloons breezes winds chimneys indha mari headings eduthu adutha hot air balloon eludunga next breezes la sea breeze land breeze eludunga next winds illa chimneys indha mari moonu point ninga explanation kodutha okay air flows from area of high pressure to area of low pressure the warm air molecules over hot surface rise and create low pressure so cooler air with high pressure flows towards low pressure area this causes wind flow 
then chimneys tall chimneys are kept in kitchen and industrial furnaces as the hot gases and smoke are lighter they rise up in the atmosphere roman number 5th la first one detail first one so heading edittu hot air balloons breezes then winds and then chimneys ரொம்ப நம்பர் ஃபிஃப்த்தில் ஃபஸ்ட் ஒன் டீட்டெயில் என்றதுனால நீங்கள் ஃபோர் ஒன் எழுதிடுங்க ஃபைவ் மார்க்ஸில் கேட்டால் நீங்கள் த்ரீ எழுதினா போதும் செகண்ட் வாட் ஆர் த சேஞ்சஸ் ஆஃப் ஸ்டேட் இன் வாட்டர் எக்ஸ்பிளைன் பேஜ் நம்பர் எயிட்டி சிக்ஸ் பேஜ் நம்பர் எயிட்டி சிக்ஸில் பாருங்கள் சேஞ்ச் ஆஃப் ஸ்டேட்னு இருக்கு இல்லையா த ப்ராசஸ் ஆஃப் சேஞ்சிங் ஆஃப் அ சப்ஸ்டன்ஸ் ஃப்ரம் ஒன் ஃபிசிக்கல் ஸ்டேட் டு அனதர் அட் எ டெஃபினட் டெம்பரேச்சர் இஸ் நோன் ஆஸ் சேஞ்ச் ஆஃப் ஸ்டேட் இந்த த்ரீ லைன்ஸ் எழுதிக்கோங்க சேஞ்ச் ஆஃப் ஸ்டேட்னா என்ன அதுக்கடுத்தது வென் வாட்டர் இஸ் ஹீட்டட் டு ஹண்ட்ரட் டிகிரி செல்சியஸ் இட் பிகம் ஸ்டீம் விச் இஸ் அ கேஷியஸ் ஸ்டேட் ஆஃப் மேட்டர் இந்த பாயிண்ட் எழுதிக்கோங்க நெக்ஸ்ட்டு இஃப் வி ரெடியூஸ் த டெம்பரேச்சர் ஃபர்தர் டு ஜீரோ டிகிரி சி இட் பிகம்ஸ் ஐஸ் விச் இஸ் அ சாலிட் ஸ்டேட் ஆஃப் வாட்டர் and then thus water changes its state when there is a change in temperature so in the three lines adutathu in the mark panirukra adutha line next ipo padicha and further 0 degree c na state of water thus la irund temperature varaikum so first point second point third point fourth point and then melting and freezing edittu melting kana definition the process in which a solid is converted to liquid by absorbing heat is called melting or fusion அடுத்தது த ப்ராசஸ் இன் விச் எ லிக்விட் இஸ் கன்வெர்ட்டட் டு சாலிட் பை ரிலீசிங் ஹீட் இஸ் கால்டு ஃப்ரீசிங் ஸோ மெல்டிங் அண்ட் ஃப்ரீசிங் போட்டு இந்த த்ரீ லைன்ஸ் அந்த த்ரீ லைன்ஸா அடுத்து பாயிலிங் கண்டன்சேஷன் ஹெட்டிங் போட்டு த ப்ராசஸ் இன் விச் எ லிக்விட் இஸ் கன்வெர்ட்டட் டு வேப்பர் பை அப்சார்பிங் ஹீட் இஸ் கால்டு பாயிலிங் ஆர் வேப்பரைசேஷன் அடுத்தது த ப்ராசஸ் இன் விச் வேப்பர் இஸ் கன்வெர்ட்டட் டு லிக்விட் பை ரிலீசிங் ஹீட் இஸ் கால்டு கண்டன்சேஷன் ஸோ நம்ம மார்க் பண்ணதை மட்டும் எழுதுனா போதும் நீங்கள் அடுத்து சப்ளிமேஷன் த ப்ராசஸ் இன் விச் எ சாலிட் இஸ் கன்வெர்ட்டட் டு கேஷியஸ் ஸ்டேட் இஸ் கால் சப்ளிமேஷன் இந்த டூ லைன்ஸ் மட்டும் சப்ளிமேஷன் எழுதிட்டு அதுக்கடுத்து இந்த டிராயிங் வரையணும் நெக்ஸ்ட் இந்த டிராயிங்கும் வரையணும் ரொம்ப நம்பர் ஃபிஃப்த்தில் செகண்ட் ஒன் டிசி ஓகேவா நம்ம நான் ரீட் பண்ண இல்லைங்களா அதை மட்டும் எழுதினா போதும் நீங்கள் தேர்ட் ஒன் How can you experimentally prove water is a bad conductor of heat? How is it possible to heat water easily while cooking? So, this is what you can paste in the book. Answer. Take a glass tube and drop an ice cube wrapped in a wire gas in it. Now, fill three-fourths of a cup of water and drop an ice cube wrapped in a wire gas in it. Now, fill three-fourths of this tube with water and place it above the burner as shown in the figure. You can observe that the water boils at the edge and the ice present in the bottom of the tube has not melted indicating that heat has not reached the bottom where the ice cube is present this proves that water is a bad conductor of heat it is easy to heat water easily or quickly while cooking this is because while cooking the vessel or pan is usually covered with a lid so in the drawing or draw on it parts edikonga this leads to three things radiation from the hot water is reflected back into the pan rather than being emitted second point free convection is effectively eliminated and third point evaporative cooling is also eliminated this in turn allows the water to be heated more easily thank you for your support thanks for watching